हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कर्नर और मैं हूँ आपके सिप्रा मैं उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह इस बार भी आप लोग बहुत अच्छे हैं तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर है ये इट्स अबाउट प्लानिंग ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी एंड वॉट आर द मेन थिंग्स इन यू टू नो तो ये टॉपिक uh, मैंने uh, बनाने के लिए अपना क्यूरसिटी काफ़ी दिखाया है काफ़ी सारा रिसर्च किया है बहुत सारे आर्टिकल मैंने गो थ्रू किया और मेरे जो सराउंडिंग uh, मॉम्स है जो लोग अपना सेकेंड टाइम ये मदरहुड एंजॉय कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे भी उनका एक्सपीरियंस शेयर किया uh, तो उससे जो भी कुछ मुझे जानने के लिए मिला है वो, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ uh, मुझे पता है ये टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लाइफ में डेफिनेटली काम आएगा तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टू डेज डिस्कशन टाइम शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस किए हैं तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी अपने आप में एक इनोवेशन लाएगा मतलब मेरे कहने का ये है कि कोई भी प्रेगनेंसी सिमिलर नहीं होता है हर एक प्रेगनेंसी का डिफरेंट स्टोरी होता है तो ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स जो हेल्थ कंडीशंस जो एक्सपीरियंस आपको अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी से मिला है वही सिमिलर एक्सपीरियंस आपको अपने सेकेंड प्रेगनेंसी से भी मिले काफ़ी सारे चीज़ों में आप जगल करेंगे और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा जब आप अपने सेकेंड बेबी के लिए प्लान कर रहे होंगे और तभी थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी आपको अपने फर्स्ट बेबी का भी उतना केयर लेना है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है सो फॉर दैट यू नीड टू एक्सपेरिमेंट सो मेनी थिंग्स यू नीड टू हैव सो मेनी नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी प्लानिंग ऑफ सेकेंड बेबी तो चलिए शुरू करते हैं जिसमें मेरा पहला पॉइंट है टाइमिंग इसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स जब आप अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हो अपना बेबी का डिलीवरी के बाद आपको नॉर्मली आपके गाइनिकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सेकेंड बेबी आपके दिमाग में है प्लान करने के लिए तो आप एटलीस्ट एटीन मंथ्स का गैप रखिए अपने फर्स्ट बेबी के बर्थ के बाद से इससे क्या होता है ना एक टाइमिंग का वो जो गैप है उससे आपके बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिलता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिकवर होने के लिए टाइम मिलता है आपके बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होते रहते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेगनेंसी के टाइम आपके बेबी को मिल रहे होते हैं आपके बॉडी से उसको फिर से रिस्टोर कराने के लिए आपके बॉडी में वो 18 मंथ का टाइम डॉक्टर आपको बोलते हैं रखने के लिए और क्या क्या होता है इससे आपका फर्टिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होता है और आपके फिटर्स का हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप 17 मंथ से कम पीरियड में दूसरा प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस झेलने के लिए पड़ते हैं जिसमें से एक है हो सकता है आपका बेबी प्रीमेचुअली डिलीवर हो या फिर आपका बेबी का वेट काफ़ी ज़्यादा अंडर वेट हो सो so, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए टाइमिंग को दिमाग में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है टाइमिंग काफ़ी मैटर करता है देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कपल्स एज एंड हेल्थ ये काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल पॉइंट है जिसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका एज और आपका हेल्थ सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है नॉर्मली वुमेन के केस में क्या होता है ना जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है आपको कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती है नॉर्मली अगर एक एज में बोलूँ अकॉर्डिंग टू सर्वे देन इट्स थर्टी फाइव जब आपको 35 फाइव प्लस एज होना शुरू हो जाएगा ना तब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजेस आएगा इससे क्या होता है ना आपका फर्टिलिटी रेट जो होता है ना वो धीरे धीरे घटता जाता है तो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग एग्स वो डिक्रीज होता जाता है जिससे प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनता जाता है थ्रू आउट टाइम इससे बहुत सारे हेल्थ रिस्क रह सकते हैं जैसे जेनेटिकल डिफेक्ट्स रह सकता है या फिर हो सकता है नंबर ऑफ मिसकैरेजेस वैसे ही मेन के केस में भी सेम चीज़ है जैसे जैसे उनको उम्र होता जाता है ना उनका स्पॉम काउंट कम होता जाता है ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है जो प्रोसेस है बेबी प्लानिंग का उसमें वुमेन का एक भी हेल्दी होना चाहिए उनका फर्टिलिटी रेसियो भी हेल्दियर हेल्दी होना चाहिए और मेन का स्पॉम काउंट रेसियो भी हेल्दियर होना चाहिए तभी जाके एक हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्म होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्पॉम डिक्रीजेस एज अकॉर्डिंग टू देयर एज 
तो आपके और आपके पार्टनर के एज और हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये श्योर इंश्योर करना ही पड़ेगा कि आपका बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है फर्स्ट प्रेगनेंसी से आपके बॉडी में जेनेटिकल डिफेक्ट कुछ भी नहीं है या फिर आपके पार्टनर के इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है आप दोनों को एक प्रॉपर एज का दायरे में ये सारा चीज प्लान करना पड़ेगा और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पार्टनर में भी कम्प्लीटली ऑप्टिमल हेल्थ हो उनका भी हेल्थ चेकअप आपको कराना चाहिए ताकि आपको पता चले कि उनके क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्पॉन्स के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग योर सेकेंड प्रेगनेंसी क्योंकि प्रेगनेंसी कैन टेक अ टॉल ऑन योर बॉडी एज इट विल गिव ड्रास्टिक चेंजेस टू योर बॉडी आपके बॉडी से काफी ज्यादा न्यूट्रिय लॉस्ट होता है जो कि आपके बेबी को जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी से तो आपका बॉडी कंप्लीटली रिकवर होना जरूरी है बिफोर प्लानिंग सेकेंड वन देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे कंप्लीट प्रोसेस में क्योंकि फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना काफी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के कॉस्ट को और एक्सपेंसिस को मैनेज करने में जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी चेकअप्स रहते हैं आपका अल्ट्रासाउंड हो गया रेगुलर चेकअप्स हो गया उसके बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आता है सर्जरी वगैरह कराना पड़ता है उसका हो गया डिलीवरी का फिर फूड का आपके बच्चे के एजुकेशन का क्लोथ सबका एक्सपेंसिस का जो रेशियो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपन देयर लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लेशन और उसके साथ क्योंकि आप पहले भी मदर बन चुके हैं तो आपके फर्स्ट बेबी के साथ साथ आपको अपने सेकंड बेबी का भी परवरिश करना है उसके लिए भी टाइम निकालना है ऊपर से आपका अगर आप वर्किंग हो आपके करियर को भी देखना है तो इन सारे चीजों में खर्चे तो काफी ज्यादा आते हैं तो उस हिसाब से आपको अपना बजट प्लान करना है और अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को पहले बैलेंस करना है उसके बाद ही आप ये स्टेप लिए नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड एज क्या येस एज के आप तो ये तो ये चीज आपको कंसिडर करना ही चाहिए अगर आप दो बच्चे प्लान कर रहे हैं काफी सारे माँ बाप के चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कोई पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे के दोनों बच्चों के बीच में एज क्या कम हो क्योंकि उनको सेम माइंड सेट के बच्चे चाहिए सेम एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हो वो प्लेमेट्स बने एक ही साथ स्कूल जाए सेम मतलब एक दो साल डिफरेंस में वो प्रेफर करते हैं ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स होते हैं जिनको ये चाहिए कि वो थॉरोली अपने दोनों बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके फोकस कर सके और अपने पहले बच्चे को वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि वॉट इज द नीड ऑफ सिबलिंग इन योर लाइफ एंड वॉट विल बी योर रोल इन दया लाइफ उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं उनको एहसास कराना चाहते हैं कि फैमिली में न्यू मेम्बर आने से बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग होता है आपका क्या रोल रहता है तो और लव अफेक्शन केयरिंग ये सब शेयर कैसे किया जाता है वो अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं देन द एज का मस्ट भी लिटिल मोर आई मीन सिक्स सेवन इयर्स जैसे मैं बोल रही हूँ वो एज कैप देते हैं ताकि आपका पहला जो बच्चा है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई या बहन आ रहा है और उसका मैं बड़ा भाई या बहन बनने वाला हूँ सो so, वो आपको जो एक्साइटमेंट है देखने के लिए मिलेगा वो सारा चीज आप कंसिडर करो बिफोर प्लानिंग सेकेंड प्रेगनेंसी चलिए फ्रेंड्स अभी बात करते हैं हाउ योर सेकेंड प्रेगनेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम योर फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि हर एक प्रेगनेंसी डिफरेंट होता है हर एक प्रेगनेंसी यूनिक होता है तो जरूरी नहीं है फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकेंड प्रेगनेंसी के साथ सिमिलर हो आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है हो सकता है जो सिम्टम्स आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिले हैं वो सेकेंड प्रेगनेंसी में कम देखने के लिए मिले या फिर सेम हो या फिर काफी ज्यादा हो अर्ली साइंस आपको मिल जाए आपको बॉडी में जो भी चेंजेस है आपको जल्दी देखने के लिए मिले ये भी हो सकता है कि आपको न्यू सिम्टम्स न्यू एक्सपीरियंस मिले अपने सेकेंड प्रेगनेंसी में जिसका बहुत सारे एग्जांपल्स है जैसे कि आपका बेबी बम फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको फोर मंथ फाइव मंथ के बाद आपका बेबी बम धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलता है लेकिन हो सकता है सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको ये अर्ली देखने के लिए मिले क्यों क्योंकि आपका जो एब्डोमिनल मसल और स्किन है ये पहले भी एक्सपैंड हो चुका है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ये अर्ली एक्सपेंशन करता है हो सकता है आपको अर्लियर बेबी किक्स महसूस हो एंड ब्रैक्स कंट्रैक्शन 
ये सारे चीज आपको अर्ली डेज में फील हो मुझे तो आफ्टर फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स मंथ्स के आसपास मुझे मेरे बेबी का बेबी किस फील हुआ लेकिन मेरे दोस्त थे जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे उनको आफ्टर फोर टू फोर मंथ्स फोर पॉइंट फाइव मंथ्स के बाद शुरू हो गया था और सेकेंड प्रेगनेंसी में तो फोर मंथ से ही शुरू हो गया था प्रीवियस सिम्टम्स आपको जैसे होते थे प्रेगनेंसी में जैसे आपको नोजिया हो गया मॉर्निंग सिकनेस इनडाइजेशन कंस्टिपेशन ये सारा चीज हो सकता है कि आपको अर्ली देखने के लिए मिले जो कुछ हफ्ते के बाद कुछ महीने के बाद आपको पहले प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस हुआ था वो सेकेंड प्रेगनेंसी में हो सकता है जल्दी देखने के मिले या फिर हो ही ना मुझे उतना ज्यादा उल्टी वगैरह वो सब नहीं आता था पहले का तीन चार हफ्ता मुझे हुआ उसके बाद थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने वोमिट नहीं किया है सो मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट यू मे बी मोर फैटिक आज यू हैव टू केयर फॉर योर फर्स्ट चाइल्ड ऑल्सो वाइल बींग प्रेगनेंट आपको बैक पेन भी काफी ज्यादा अर्ली इनकाउंटर कर सकता है क्योंकि आपके स्टोमक मसल्स ऑलरेडी वीक है आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी के वजह से आपको ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक्सपीरियंस है पहले प्रेगनेंसी में आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो सेकेंड प्रेगनेंसी में आपके लिए ईजियर हो जाता है स्मूदर हो जाता है तो आपको उतना ज्यादा वो पेन नहीं होता आप यूज टू रहते हो और अगर आप कम ड्यूरेशन में दोनों प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हो तो आप हो सकता है आपका पहला बच्चा भी अभी तक आप उसको फीड करा रहे हो तो आप उसके साथ उस सिचुएशन के साथ यूज टू रहते हो तो आपके लिए ये फ्लेक्सिबल हो जाता है और एक है क्या शॉर्टर लेवर एंड डिलीवरी टाइम क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली हुआ है तो आपको वो एक्सपीरियंस है तो आपको लेवर पेन आता है तो आपको पता चलता है कि ये लेवर पेन है कि नहीं और डिलीवरी का जो टाइम है वो भी शॉर्टर हो सकता है सेकेंड प्रेगनेंसी में इट्स नॉट गारंटेड बट ये हो सकता है तो so फ्रेंड्स मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ कुछ टिप्स दैट हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी देखिए सबसे जो दो इम्पोर्टेंट चीज है सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपके दिमाग में ये आपको बैठाना ही है कि अभी आपको दो बच्चों को पालना है दो बच्चों का केयर लेना है दो बच्चों को बड़ा करना है ये आसान काम नहीं होता है दुनिया में बच्चे पालने से ज्यादा टफ जब नहीं होता है फ्रेंड्स ट्रस्ट में अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे ऑलरेडी जो लोग मदर है उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ बच्चे के ऊपर ध्यान देना घर को संभालना अगर आप वर्किंग हो तो आपके करियर को संभालना इट्स नॉट एन इजी जॉब दिस इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड मैं खुद अभी तक डील कर रही हूँ उसके साथ आप अगर सेकेंड में भी प्लान कर रहे हो क्योंकि वो छोटू सा है उसके ऊपर भी आपको उतना ही साल देना है जितना फर्स्ट बेबी के ऊपर आप दिए हो उतना ही केयर देना है जबकि आपका अभी एक बेबी है ऑलरेडी वो लेफ्ट आउट फील ना करे तो वो सारे चीज को ध्यान में रख के मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा डेफिनेटली जाहिर सी बात है अगर आपका पहला प्रेगनेंसी में जो भी वेट गेन या फिर जेनेटिकल डिजर्डर वगैरह जो भी आपका डिटेक्ट हुआ होगा उन सब से आप सीख गए होंगे थोड़ा बहुत तो आप आपको प्रिपेयर कर लेंगे आप इसमें काफी सारा पॉइंट्स में एड करना चाहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको पता चल जाए कि मैं कौन से टिप्स की बात करना चाहती हूँ तो टिप नंबर वन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने बॉडी का कम्प्लीटली चेकअप कराइए आपका फर्टिलिटी स्क्रीनिंग आपका हेल्थ कंडीशन जो भी है उसको पहले चेक कराइए जिसमें मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ था यूट्रस के आउटर लेयर में फाइब्रॉइड हुआ था मुझे शायद अभी भी है फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो यूट्रस के आउटर लेयर में मुझे था अगर इनर लेयर में होता तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बट लकीली आउटर लेयर में था तो आ, मेरे डॉक्टर ने कहा कि इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम वो आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कराने से पहले एक बार अल्ट्रासाउंड में चेक कराइए अगर आपको है तो उससे आपके बच्चे को एक आ, मतलब हेल्दी एटमोसफेयर मिलेगा आपके यूट्रस में ग्रो करने के लिए तो वो चेकअप तो आप जरूर कराइए देन टिप नंबर टू हेल्दी न्यूट्रिशन हेल्दी न्यूट्रिश चीजें आप लेना शुरू कीजिए बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी आप कार्ब्स ले सकते हैं लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है आप प्रोटीन लीजिए आप मिनरल्स लीजिए वाइटमिन लीजिए उससे क्या होता है ना आपका बॉडी को ये नॉरिस करता है और आपका अंदर से हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है अगर आप वीक भी हो तो आपका बॉडी उसमें से रिकवर हो जाता है 
देन टिप नंबर थ्री टेक फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड तो सबको ही पता है फ्रेंड्स अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ इट्स अ टाइप ऑफ विटामिन बी ये आपको लेना चाहिए बिफोर प्लानिंग सेकेंड प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमिस्टर में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप फॉलिक एसिड लो मैं सजेस्ट करूँगी मुझे मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि जब आप प्लान करने के लिए सोच लो वो प्रोसेस शुरू करने के एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स पहले आप मतलब जैसे कि चार पाँच हफ्ता या फिर छः सात हफ्ते पहले आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कीजिए इससे क्या होता है ना आपके फिटनेस का जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है जो भी कॉग्नेटल डिजेबिलिटीज होता है जैसे फिटनेस के स्पाइनल कर्ड या ब्रेन में कोई भी डिफेक्ट अगर फ्यूचर में ऐसा डिफेक्ट आने वाला हो भी तो ये जो फॉलिक एसिड है ना वो उसको रिड्यूस करता है उस रिस्क को तो ये आपके लिए एक सेफ्टी है कि आप सेफली अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो देन टिप नंबर फोर फिजिकल एक्टिविटीज फ्रेंड्स आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने आप को पहले फिट करो फिट इन द सेंस आपको डाइट करके पूरा अपने बॉडी को निचोड़ नहीं देना है आपको हेल्दी चीज़ें खाना है जैसे कि मैंने कहा न्यूट्रियस चीज़ें खाना है अपने बॉडी का वेट आपको मेंटेन रखना है आप अपने हाइट के हिसाब से अपना बीएमआई चेक कीजिए आजकल तो इतने सारे ऐप्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट फॉलो कीजिए एक बैलेंस्ड वेट आप अपना बनाइए आप मैकेनिकोलॉजिस्ट को पूछिए हेल्थ चेकअप के बाद उनसे सजेशन लीजिए क्या चीज़ें खाना चाहिए कितना वेट रहना चाहिए आपके क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में 10-12 किलो वेट वैसे ही गेन हो जाता है बिकॉज ऑफ तो वाटर बैग वेट एंड बेबी और हमें जो लाड प्यार मिलता है उस टाइम में जो पैम्परिंग मिलता है जो खाना हम खाते हैं मीठा वगैरह उससे वेट गेन एकदम बुम हो जाता है मेरा 15 किलो बुम हुआ था जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको बोल रही हूँ तो वो घटाने के लिए टाइम लगता है उससे पहले आपको प्रेगनेंसी के टाइम में तो आप डाइट कर नहीं सकते हो तो उससे पहले आप अपने बॉडी का एक वेट मैनेज करके रखो और मॉडरेट से शुरू करके रेगुलर एक्सरसाइज तक जितना आपका बॉडी आपको परमिट करे आप करके अपने आप को फिट रखो इससे क्या होता है ना इट विल इम्प्रूव द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट एंड योर फर्टिलिटी रेशियो देन द लास्ट इफ इज फ्रेंड ट्रैक योर मेन्स्ट्रल साइकिल एंड रेगुलेशन आपको मतलब जानकारी रहना चाहिए कि आपका फर्टाइल विंडो क्या है आपका ओवलेशन पीरियड क्या है किस टाइम में आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए ताकि आपका कंसेप्शन का चांसेस फर्टिलिटी का चांसेस चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट ये सारा जो रेशियो है ये इंक्रीज होता जाए तो अपने मिनस्ट्रल साइकिल को आप बहुत क्लोजली ट्रैक कीजिए तो फ्रेंड्स ये जो मैंने पाँच टिप आपके साथ शेयर किया दो आर वेरी क्रूशियल फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी प्लानिंग अगर आप पहली बार भी प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है क्योंकि ये ही सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपका प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज होता है आई होप ये आपको हेल्प करेगा देन एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप भी ये चीज़ ध्यान में रखिए मेरा सजेशन है आप अपने चाइल्ड को अपने पहले बच्चे को आप प्रिपेयर कीजिए अपने दूसरे बेबी के लिए उनको ये चीज़ आप उनके साथ शेयर कीजिए कि आपके फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है जो कि उनके छोटा भाई या बहन होगा वो एक बड़े पोजीशन में प्रमोट होने वाले हैं आप शेयर करके देखिए दे विल सो यू वेरियस इमोशंस दे विल बी हैप्पी दे विल बी एक्साइटेड दे विल इवन बी जेलस तो वो सारे इमोशन को बाहर आने दीजिए आप उनको अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी में इंक्लूड कीजिए ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना हो आप उनको अपने प्रेगनेंसी जर्नी में आ, अपने सेकेंड बेबी जो आने वाला है उसके बारे में अच्छे अच्छे बात बताइए वो एक सिवलिंग का क्या महत्व होता है आप उनको वो समझाइए आप जब रूम डेकोर कर रहे हैं अपने बेबी के लिए आने वाले बेबी के लिए तो उनको भी उस डेकोरेशन में आ, मतलब इंक्लूड कराइए अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो बेबी के लिए छोटा कपड़ा वगैरह ले रहे हैं तो उनको पूछिए ये वाला कपड़ा अच्छा है क्या ये तुम्हारे भाई बहन के ऊपर अच्छा लगेगा क्या देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं कुछ दिन के बाद तुम्हारा भी भाई बहन आ जाएगा तुम भी बोर नहीं होगे तो ऐसे छोटी 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 चीज़ें हैं जिसमें आप उनको इंक्लूड कीजिए ताकि उनका एक एंगेजमेंट रहेगा और वो एक्साइटेड रहेंगे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील कराएंगे कि हाँ 
मेरे फैमिली में जो न्यू मेंबर आने वाला है आई हैव टू वेलकम हिम और हर विथ फुल हार्ट रेडी तो एंड में मैं फ्रेंड ये बोलना चाहूंगी कि आपका प्रेगनेंसी पहली बार हो या दूसरी बार हो या तीसरी बार हो एक माँ के लिए हर बार का एक्साइटमेंट सेम ही होता है बच्चे को दुनिया में लाना एक ब्लेसिंग है भगवान का दिया हुआ है जिसके लिए हर माँ खुश होती है आपका पहला प्रेगनेंसी भले ही सेकेंड प्रेगनेंसी से डिफरेंट हो लेकिन वो जो एहसास है बच्चे को जन्म देने का वो सेम ही रहता है वो एक्साइटमेंट सेम ही रहता है और ये क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थॉरो प्लानिंग की ज़रूरत है जो टिप मैंने आपके साथ शेयर किया आई होप इट विल हेल्प यू इफ यू आर आल्सो प्लानिंग फॉर सेकेंड वन और यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड एक्सपेक्टिंग फॉर योर सेकेंड बेबी तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और ट्राई करिए ये आपके बेबी के लिए आपके लिए और आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा ट्रस्ट मी आप एक बहुत अच्छी मदर बन के दिखा सकते हैं ये सारे चीज़ों के वजह तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आप ये वीडियो आपको पहले के वीडियो के जैसे इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके लाइफ में एक थोड़ा सा चेंजेस लाया होगा कुछ हद तक मैं मदद कर पाई इफ़ यू आर अ मॉम यू कैन अंडरस्टैंड वट आर द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू एड्रेस सो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एनी इन्फॉर्मेशन यू नीड रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट जस्ट लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर दोज मैसेजेस और फ्रेंड्स जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही न्यू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक्साइटिंग वीडियो में अपने अपकमिंग पोस्ट में भी डालूँ और मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं किया है ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास भी तुरंत से पहुंच जाए और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए लव यू गाइज बाई